Hey, salut toi, c'est papa Popote. Ben oui, j'espère que tu passes une belle semaine, puis la vie est belle pour toi. Écoute, je vais te montrer ma petite recette de quinoa, super santé, facile à faire, puis surtout, surtout, t'as un peu en verre, un chope, une barge, puis ça va accompagner mes petits soupers cette semaine avec mon poisson, par exemple. J'ai l'intention de faire un bon petit filet de saumon avec, tu sais, tu peux mettre du riz ou un petit quinoa. Hein? frais, là, euh, froid en plus, c'est aucun problème. Puis en plus, ça peut faire des lunchs, écoute, c'est vraiment un, un, ce qui accompagne très bien une protéine, n'importe laquelle tu veux, OK? Euh, fait que c'est intéressant. Mais écoute, je vais te montrer ça parce que c'est super facile, tu vois, là, c'est rapide, rapide. Comme tu peux voir, bon, ça prend du quinoa, hein, ça, là, euh, faire que du quinoa, c'est simple, simple, tu suis ce qui est écrit en arrière. <rire> Puis ce qu'ils disent, en gros, là, c'est qu'une tasse écart de ça, hein, euh, dans deux tasses d'eau, hein, tout simplement, euh, tu fais bouillir ton eau, ton deux tasses d'eau, tu mets ta tasse écart euh, de quinoa, tu le laisses ça 15 minutes, OK, euh, puis, euh, aussitôt, là, euh, de 15 minutes, t'es fini, tu l'enlèves, tu le laisses 5 minutes avec le, le couvert dessus. Tu regardes après ça avec ta fourchette, tu viens simplement l'aérer. Si tu vois qu'il est encore un peu liquide, du liquide encore, tu remets le couvert, tu le laisses là, tout simplement. Puis, c'est fini. Puis, après ça, tu le laisses refroidir. Hein, tu le brasses, je, je peux le changer de plus. Si tu veux, ou le laisser dans ton chaudron, tu t'ôtes le couvert, puis là, là tu le brasses, ouais, à tous les 5-10 minutes, là, tu le brasses. Puis, au bout d'une heure, là, euh, il est pas mal température pièce. OK? Euh, fait que là, j'ai mis mon quinoa, bien sûr, ici, comme tu peux voir. Hein? Tu vois? Fait que là, il est frais, il est température, pièce, pas de problème. Fait que ça, là, puis moi, je l'ai fait, là, là, mettre de l'eau. Mais moi, j'ai mis euh, du bouillon de poulet à la place. Puis j'ai doublé, parce que là, ça, c'est plus qu'une tasse et quart. C'est deux tasses et demie de quinoa. Deux tasses et demie. Il y en, il y en a là-dedans, hein, quand même. <rire> On peut en faire pas mal, comme tu peux voir. Là. Un sac de main, ça m'a coûté... Euh, 11 pièces c'est quelque chose chez Maxi. OK? Fait que, euh, c'est sûr que j'ai acheté une grosse quantité parce que c'est sûr que plus que tu as en grosse quantité, moins ça coûte cher. Mais ça coûtait, je pense, c'est 3-4 pièces, là, juste un petit de 200, tandis que c'est de 200 grammes, tandis que c'est de quoi, là, de 1800 grammes, 1,8 kg pour 11 pièces. C'est sûr que ça valait plus la peine d'acheter. Puis je sais qu'il n'y a pas de table de péremption là-dessus, donc ça vaut la peine. <rire> Puis c'est pas, pas trop gros non plus, là. Fait que, regarde. Fais ce que tu veux, mais euh, l'idée, c'est de faire cuire ton quinoa. Puis pendant que ça cuit, puis pendant que ça refroidit, mais là, tu prépares la garniture, la, les légumes que tu vas mettre là-dedans. OK? Puis moi, bien, c'est sûr, là, tu, écoute, tu peux mettre plein de choses là-dedans. Là, c'est sûr, là. C'est, OK? C est, c est, je te donne des idées, mais c'est pas. Tu peux, tu peux mettre d'autres légumes que ça. D'ailleurs, j'avais du blé d'Inde, euh, du maïs, hein, du maïs là, euh, en canne. Mais idéalement, si tu peux avoir la même chose, euh, mais dans le congelé, c'est bien meilleur qu'en canne. Là, c'est parce que là, je passe une canne, là. OK. Mais j'ajoute plus ça à cette heure, depuis que j'ai goûté au congelé, là. T'as les petits pois. Puis euh, le maïs, là, si tu goûtes à ça, c'est fini. Plus jamais tu vas acheter de canne de petits pois ni de, de blé d'Inde. Ça, c'est sûr, sûr. Je te dis. Aussi, ben, j'ai fait euh, un, euh, un poivron rouge, un poivron orange, euh, à peu près euh, 3 à 4, euh, ça dépend de la grandeur, mais du tout. 3 quatre branches de céleri, une canne d'haricots noirs. Euh, je ne suis pas un fervent d'haricots, mais c'est tellement bon pour la santé. <rire> puis tu sais, avec le mélange et tout, ben, tu sais, ça, ça va chercher une protéine. C'est une, une belle protéine, ça, végétale en plus de ça. Euh, L'idée, c'est que tu ouvres la canne, puis tu la rinces. Ça veut dire que tu le mets dans un petit passoire, là, tu mets toutes tes fèves là-dedans, puis tu passes en dessous tes haricots, tu passes en dessous de l'eau, bien comme il faut, tes égouttes, puis tu les mets dans un. Puis ils sont prêts à manger. Tout simple que ça. Du chou rouge. Hey, le chou rouge, là, écoute, hey, ça n'a pas coûté cher, là. J'avais un gros chou rouge aux fruits et légumes, au toit rouge, là, pour une pièce et demie. Tu sais, vas dire, puis là, t'en mets pour une tasse, là. Une tasse, une tasse et demie de tout ça. Euh, aussi, qu'est-ce qu'on a? Euh, bon, des échalotes. Quatre échalotes que j'ai euh, émincées comme ça en tout petit. OK? Euh, donc, tu vois, là, c'est pas mal ça, ma, mes, mes ingrédients avec le quinoa. Là, il reste à y donner un goût. C'est ça le truc. Fait que pour ça, tu as trois ingrédients. OK? De l'huile. Là, j'ai juste cette huile-là, dans le fond, qui est une huile à friture. Moi, j'utilise cette huile-là à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Autant dans mes salades comme ça, au lieu de prendre de l'huile végétale ou de l'huile canola, je prends toujours cette huile-là. J'ai pas 3, 4, 5 huiles ici, là. Euh, mais je, je, 
c'est super parce que je fais beaucoup de cuisson. Fait que avec l'huile de même, c'est parfait. Parce que ça fait pas de boucan. On veut avoir la super claire. Ben, par contre, quand je fais une salade ou un quinoa comme ça, idéalement, ça sert d'avoir une extra vierge. Donc, plus, t'es plus verte, là. Hein, qui est plus goûteuse. Parce que plus qu'elle est verte, là, l'huile d'olive, plus qu'elle goûte, elle a un goût. Euh, puis plus qu'elle est claire comme ça, moins qu'elle a de goût. Bon. C'est ça. Fait que, écoute, ce qu'on va faire, c'est que ça prend de l'huile. Hein, d'huile extra vierge idéalement, ou de l'huile, là, une bonne huile d'olive, c'est correct. Euh, du jus de lime, puis euh, du miel. Mais là, tu vois, mon miel, là, il a commencé à figer. Là. Ça veut dire. Euh, puis j'en ai, dans le fond, l'idéal, c'est 3, 2, 1. Ça, c'est facile, là, 3, 2, 1. Ça veut dire que c'est le ratio. Mettons que le ratio, ça va être euh, euh, cuéré à, à table, OK? Moi, je prends ça là, à place euh, parce que tout est indiqué là tu sais, c'est encore plus facile qu'une cuillerée comme ça donc jouer trois fait que je vais mettre trois cuillerées à table ok euh, tout simplement on va mettre ça tout de suite puis on va le chier on va le brasser par la suite avec mon petit fouet donc trois fois comme ça quand je vais mettre ici Après ça, je prends même chose, mais deux ou les trois. Je vais le brosser. Mélanger les saveurs. Tiens. Deux. Et ça me prend un comme ça. Mais là, il est petit. Je vois là. Fait que tu sais, hein? Ce qu'on fait dans ce temps-là, moi je loue, tiens. Directement comme ça. Tu sais, il est figé. Tu vois, il est tout figé. Mais il est bon pareil. Bah, hey! Surtout pour ce que je veux faire. Fait que ce que je veux faire, c'est que je vais en prendre avec ma cuillère. Je vais mettre dans un petit plat comme ça. À peu près, là. Une, j'en veux une cuillère à soupe à peu près. Là, j'en ai plus que ça. Là. Pas grave. Je vais être meilleur. Un peu, on va refermer ça comme il faut. OK. On la remet dans mon verre. Je vais le mettre dans le faux micro. Juste un, un petit second. La fois, ce que je veux, c'est qu'il, pas qu'il vienne chaud, mais qu'il soit plus liquide. Parce que je veux que ça soit une sauce. Là, je veux pas que ça ait des grumeaux plus qu'il en faut. Bien que ça donne tout de suite là. On le voit tout de suite. Il est liquide au bout là. Fait que là, je vais voir. Je vais passer. Pendant qu'il est chaud là, parce qu'il y a des petits grumeaux pareils. Fait que. Voilà, tu vois, il est pas mal liquide. Puis là, je vais voir si j'en ai une cuillerée. Ah ouais, tiens. Ouais, c'est parfait ça. Tiens. <rire> Puis là, ça, si tu veux, tu peux la doubler, la tripler. OK? Fait que c'est ce que je vais faire. Okay? Je vais en mettre, voir ce que j'ai dedans. Tu vois, j'en ai... J'en ai-tu un autre cuir? Ah. Parce que oui. Mmh, il manque une ligne, monsieur. On va dire... Tu dis pourquoi tu sales ce de ce côté-là? Parce qu'il est déjà sale. Puis parce que ça ne rentrait pas. Je sais que le, le bec ne rentre pas. Là. Fait que je me sers le dos de la cuillère. C'est quoi de dire? Avec le dos de la cuillère. OK. Puis là, ben, je vais en mettre, tiens. Un peu moins de deux. On va le mettre à la bonne place, s'il vous plaît. OK. Tiens. Et on va mettre un peu moins que trois. Par contre, euh, la première mesure que je t'ai donnée, si j'avais fait, par exemple, juste une tasse et quart au lieu de deux tasses et demie, ça aurait été suffisant. Mais encore là, si tu vas au goût, là, comme toi tu le sens, c'est bien important. Parce que 
Tu sais, les recettes, là, on est toutes pareilles. On, on regarde une recette, on la fait, puis après ça, on l'ajuste. <rire> tu sais, on la met à notre goût à nous. Là, tu sais. Si toi, tu aimes plus que ce soit sucré, ou plus limette, ou plus... Bon, tu sais, ça dépend. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. C'est fait, merci. Je vais me laver les mains, puis je retouche à ça, puis c'est toujours plein d'huile. OK, tiens, parfait. Puis là, je vais le fouetter. Ah oh non, une bonne minute. Il est mutionné un petit peu. On voit qu'il est pas ici, hein? C'est ça? Ça sent... Ça sent bon. Parce que là, t'as le sucre, t'as l'acidité, pis t'as l'huile. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Les trois mondes. Là, avec ça, ben, tu peux jouer. Avec l'acidité, avec le sucré, avec l'huile, bien sûr. Tiens, pas beau, ça? Mmh, J'ai goût de goûter de même. Ouh, tout, tout, tout. Mais il faut écouter, c'est sûr. Parce que moi, je goûte à tout. Mmh. <rire> faut pas faire à la maison. Ou bien, tu fais ça juste chez vous. Mmh. OK. Mmh. Du bon, du miel, hein? On va goûter à ça. Mmh, c'est limite. Ah! Tu vois, le premier goût qui vient, c'est de la lime. Puis après ça, tu as le sucre qui embarque. Mais c'est sûr que c'est pas la fois que tu prends qu'une poêle. Là. Mais là-dedans, ça va être super bon. OK. Donc là, j'ai ma sauce de fête. Hein? Puis on peut en rajouter aussi, c'est sûr. Là, je viens prendre mon quinoa. On va tasser ça un petit peu. On va se faire de la place. Tiens. Comme ça. Là, tu vois, mon quinoa, là, regarde. Là, c'est beau. Puis moi, je l'ai fait, je te l'ai dit tantôt, là, avec euh, du... Euh, au lieu de l'eau, j'ai mis dans le fond du bouillon de poulet. Tu sais, du bouillon de poulet bien ordinaire, là, mais en boîte, là. Tiens, pas beau ça? Wow! Fait que là, on va aller mettre nos affaires dedans, nos ingrédients. On met ça. Les couleurs arrivent, là, c'est super beau. Yeah. Je vais te montrer ça. Je sais pas si tu peux le voir avec la caméra un peu, là. Un peu, on pas fini. On met ça. Malheureusement, ils sont pas bien beaux, là, mais c'est sucré, ça. C'est bon, c'est bon pareil. Les petites fèves, la santé. Après, après ça, un petit peu de, de croustillant un peu piquant, parce que c'est qu'est-ce que tu veux, là. Des échalotes, c'est comme un petit oignon, là. Ça goûte un peu. Ça a, ça a un petit goût fort. Puis là, ben écoute, je suis pas un spécialiste, comme tu peux voir, là, <rire> du découpage. Hein? Je suis juste un petit papa. Mais euh, du plus suzelé, si tu es capable, euh, puis si tu as le temps, puis si tu as le goût, euh, plus finement. <rire> c'est sûr. Mais quand même, on va en mettre, hein, un peu partout. Hein? C'est tellement puissant là. la couleur, tout ça. Hey. Puis là, ben, on va brosser ça un petit peu. Check ça, c'est bon. Il y a du stock là-dedans. Hein? Tu sais là. C'est pas un quinoa avec un petit peu de légumes, c'est euh, des légumes avec un petit peu de quinoa. <rire> Ça, c'est pas beau, ça? Waouh! Dou, dou, dou. Puis là. Comme dans n'importe quelle épice, comme ça, dans le c'est une sauce. Donc, c'est ça qui fait office d'épice, on pourrait dire, là. OK? Donc, euh, c'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever dans n'importe quoi. Ça, là, c'est clair. Fait que, t'es mieux d'y aller plus tranquillement, c'est-à-dire d'en mettre moins puis d'en rajouter que de tout mettre. Puis de dire, ah non, c'est toi qui mets, que je vais faire. Mmh. C'est l'enfer. Du sel. Le sel, ça, là, c'est l'ingrédient principal quand même, à peu près dans n'importe quelle recette qu'on peut faire. Du 
petit beau goût, bien sûr. Ça fait rien que tu fais une platée, mais là, là, c'est là. OK. Puis, du poivre. Le, le sel, le poivre va bien que le sel. J'ai pas le choix, je vais être obligé d'y goûter. Regarde ça. Là, tu brasses ça. J'ai mis la moitié de mon jus dedans. Puis il va être quoi meilleur quand il va être dans le frigo qu'on le sort frais. Là. Mmh. Pas froid, frais. <rire> mmh. Ah, c'est bon. Moi, oh, j'aime ça. Mais je vais mettre mon reste parce que. Ah, ouais. Parce qu'on y goûte, mais c'est léger, là, tu sais. Je veux que ça goûte un petit peu plus fort que ça. Je vais en mettre. Ça, tu vas chercher. Et ça, c'est beau, hein? Wow! Il est bien cool, le chou rouge, là. Wow, c'est tellement beau. Croustillant. Tellement bon pour la santé. Plein d'antioxydants là-dedans. Tu as les petites feuilles aussi, là, les haricots noirs, je veux dire. Wow! Ah, c'est beau, il y a ça, les couleurs que là-dedans. Non, pas, je vais vous y recouter. Je ne sais pas du tout, là. Oh, j'ai une petite boule de <rire> mm. Ouais. Ouais, là, on goûte la lime. Oh, ouais, c'est bon. Mm. J'ai pas choisi. Faut que j'y goûte. Je <rire> suis comme ça, là. Pour être sûr que j'ai bien aimé ça la première fois. <rire> bon, je sais jamais, t'as peut-être une, ch une petite chanceuse. Mm. Non. <rire> mm. Mm. Ben, écoute, c'est ça qui est ça pour le quinoa de Papa Popote. Qui va me servir pour faire un accompagnement, là. que ce soit du poulet, que ce soit du, euh, du poisson. Du poisson, avec ça, c'est super bon. Ou en lunch, comme ça, tout simplement. Hein? Avec des petits morceaux, on pourrait mettre des petits morceaux de poulet. C'est une protéine, il manque une protéine. Mais c'est sûr qu'il y en a de la protéine là-dedans, là. Même que, à cause des petites fèves, des petits haricots, j'aurais pas dit fèves, à cause des haricots noirs, euh, déjà, il y a des protéines. Puis aussi des protéines dans le quinoa. Je te regarde, mais voir. Tu vois, là, il y a 6 grammes de protéines dans le quinoa. Hein? Ça va pas pire. Puis, euh, de la fibre, c'est full fibre, là. Écoute, tu as 3 grammes de fibres. Là. Pour ça, on parle de 45 grammes pour un quart de tasse. Là. Tu sais, moi, j'ai euh, deux tasses et demie là-dedans. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a de la protéine, il y a de la fibre. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Euh, il y a du sucre. Écoute, il y a du sucre, c'est sûr. Euh, mais vraiment, 2 grammes de sucre, c'est tout. Euh, bon, c'est super. Puis le sodium, il y a 2 mg de sodium. On a doit à 2300 par jour. Il y a 2 mg. Non, c'est juste, juste de la santé qu'il y a là-dedans. Puis il y a des protéines, parce que les protéines, tu sais, ça me peut pas, 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 il n'arrête pas de t'en parler, parce que c'est, il ne faut jamais oublier de manger des protéines. 
Tu dis, oh, vous me faire une petite salade. Ouais, fais-toi un petit morceau de poulet à la place, puis laisse faire, laisse faire le reste. Si t'as pas faim, mange la protéine. <rire> c'est ça qu'il faut manger le plus possible dans la vie. C'est la protéine. Puis plus qu'on vieillit, en plus de ça, plus c'est important. Quand tu prends 50 ans, là, la masse musculaire diminue à vue d'œil. Euh, puis la seule manière, tu peux pas en refaire. Hein, c'est ça qui est plate. Tu peux pas te refaire du muscle à partir de 50 ans. Ben, à moins de, je sais pas, là, de, de consommer des protéines, puis de faire un exercice spécial. Mais je parle naturellement. On perd de la masse musculaire, puis naturellement, si on consomme des protéines, bien, on conserve notre masse musculaire. Puis ça, bien, c'est ce qu'on veut. Hein? Parce que une masse musculaire, ça veut dire aussi être plus fort, euh, moins de mal de dos, parce que là, si tu as des muscles dans ton dos, bien, ça, ça t'aide à rester droit, euh, puis à ne pas te fier à ton squelette pour te maintenir. <rire> puis c'est ça qui arrive des fois quand on n'a pas de muscle, ben on commence à avoir des, 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 des douleurs articulaires, des coups de douleur un peu partout. Donc il faut absolument que on prenne soin de notre masse musculaire. Puis pour le faire, à part les exercices puis tout, mais je parle juste tu sais, naturellement, ben c'est de manger de la protéine le plus possible. Donc écoute, c'est un petit conseil que je te donne, mais là là dedans il y en a plein de protéines. Fait que t'es correct, t'es correct. Fait que écoute, s'il y a un commentaire, fais-moi le. Pose-moi un petit j'aime, bien sûr, un commentaire. Partage ça! Hein, parce que tout le monde, il faut qu'il voie la petite recette de quinoa. Pop, 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 pop. Puis, euh, sur ça, bien sûr, je te souhaite bien sûr, une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa papa. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa papa. Bye!